La tecnología permite que en la actualidad y por un puñado de dólares, como el título de cierta película, podamos secuenciar nuestro propio genoma. En este sentido, un grupo de investigadores de Seattle en Estados Unidos acaba de publicar en la revista Science el análisis de la herencia genética de cuatro miembros de la misma familia mediante la secuencia completa de sus genomas. Al parecer, las mutaciones de nuestro ADN son menos frecuentes de lo que en principio se pensaba, con solo un error por cada 100 millones de nucleótidos incorporados. La familia seleccionada para el estudio no fue al azar. Ambos hijos, niño y niña, sufrían varios síndromes recesivos, el de Miller y la disquinesia ciliar primaria. Los investigadores pretenden calcular el ritmo de transmisión genética de padres a hijos, algo que proporcionará claves para determinar las causas y transferencia de diferentes patologías edables. Y todo ello por un puñado de dólares. A mediados del siglo XX, el ingeniero Percy Spencer comprobaba dispositivos para radares cuando notó como una chocolatina que llevaba en el bolsillo se fundía al situarse delante de un generador de microondas. Desde entonces, dispositivos Wi-Fi, navegadores de GPS o teléfonos móviles funcionan gracias a aquella barra fundida de chocolate. El agua, las grasas y otras sustancias polares absorben las microondas y se calientan mediante un proceso llamado calentamiento dieléctrico. En el grupo del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid se intenta así suministrar energía en la síntesis de derivados de rutenio, que es un metal que se emplea como catalizador en algunas aleaciones del platino. Además, esta tecnología se quiere utilizar en la optimización de algunas reacciones que tradicionalmente requerirían mucho tiempo, energía, disolvente y mucha, mucha precisión química. Piense en ello la próxima vez que se haga unas palomitas en su microondas casero. Ya se sabía que ciertos compuestos producidos por la madre pájaro, testosterona, anticuerpos o carotenoides, podían modular el comportamiento de los polluelos a la hora de solicitar más comida. Desde la Universidad de Cambridge, un estudio publicado en Science aporta nuevos datos de la coadaptación entre padres y futura progenie, al menos en canarios. Mediante ciertos factores, la madre indica a sus polluelos el entorno que se van a encontrar al nacer, abundante en alimento o austero. Según esta información, los polluelos nacerán más o menos pedigüeños, algo que se comprobó al cambiar algunos huevos de unos nidos a otros. Por todo ello, las hormonas y otros factores que los huevos reciben permitirán que las futuras crías se adapten. Como dice el rico y sabio refranero español, más cornás da el hambre. Para Madrid más de Televisión, José Antonio López Guerrero.